असल व्यवर्स कैसे हैं आप सब मैं हूं अब्दुल नान मेरे साथ है हम आज सुबह नहीं आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर आज हम आपके लिए एक और वीडियो का रिएक्शन लेके हैं जो कि मैं सजेस्ट की है भवानी एस पी ने और जो वीडियो ने मैं सजेस्ट की है जी उसका नाम है जी मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड इन इंडिया टॉय ट्रेन फ्रॉम कलका टू शिमला शिमला ये बेसिकली टूरिस्ट है उनकी ट्रेन जर्नी है और वीडियो पर जाने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके मिल सके और ये भी ट्रेन पे और इससे पहले भी हम ट्रेन पे बना चुके हैं थर्टीन मेट्रो पे बना चुके हैं तेजास पे बना चुके हैं और भी दो लोकल जो और वहाँ की जो हाइपर लूप है एटीन पी है हाँ हाइपर लूप है उस पर भी हम कर चुके हैं तो वो भी आप देखिएगा नाम है थोड़ा यूनिक है टॉय ट्रेन टॉय ट्रेन तो ये इसमें देखते हैं जी इसमें क्या, क्या होगा बिल्कुल तो, तो चलते, चलते हैं है वीडियो की तरफ Today we are going to be doing one of the most scenic train rides here in the country. It's cold up here. It's Life chilly. Goodness. I wasn't expecting to be in winter gear in India. I know, right? Good morning everybody and welcome back to India. Today we are going to be doing one of the most scenic train rides here in the country. We're going from Kolkata all the way to Shimla, which is at the foothills oh, oh, oh. of the Himalayas. So today we're going to be taking a UNESCO World Heritage train. It's called the Toy Train, and it is over a hundred years old. And the journey today is 92 kilometers long, but it takes over six hours because of how steep we're going to be traveling. Currently, we're at 300 meters above sea level, and today we are going to reach 2,200 meters. Yeah, and that's it, 2,200. Hello. The train just arrived and I didn't expect it to be so colorful. It's this bright red train. We're in carriage C1, seats 3 and 4, so we're going to go check it out before bringing our luggage up. So this is our carriage. These are the type of seats we're sitting in. It looks like it's two people per seat. opposite ends as well very basic train and also as you guys can see it is not that wide at all also packed like guys there is not a whole lot of space for your luggage also this train is 100 years old years so i'm not expecting modern old. toilets nope but yeah we actually got here two hours before the train leaves just because we're going to settle in and make sure there's space for our luggage just because it's going to get quite busy very soon at least at 12 just after 12 it's about 11 o'clock now okay all right we've got the snacks so they don't actually feed you on the train but there are a little like snack convenient places on the train station also after seeing the toilets i think i might go to the toilet now <laughs> fingers crossed i don't need to go on the train <laughs> दो घंटे वो पहले इसलिए आए कि हाँ दो घंटे पहले इसलिए आए कि उनको जगह मिल जाए और ट्रेन में जगह खत्म ना हो जाए
meter above sea level ho chuka hai second so stop to be in winter gear in India. I know, right? Guys, it's like 5 degrees right now Achha. in India. What? 5 degrees. Peechhe badal check kar bhai. Guys, this is our first look at Shimla. It's like this huge city built basically like on the mountains. Alrighty guys, we've walked up to our hotel. It is quite a steep place. Oh, this is cute. Well furnished. Oh, wow. room. We've arrived at such a nice time. The sun. Push. Sub's the best view. Sub's the best view. The here is amazing. Like, look at that. This is such a cool place. What a cool view. I wasn't expecting to, to come here. It's like the Cinque Terre of India. <laughs> I was thinking it's like super colorful and stuff. Yeah. Wow, I can't wait to go explore tomorrow. But I think it's time for bed. I'll see you guys in the morning. <laughs> हाँ जी सुबह हो गई है भाई बिल्कुल ये ड्रोन भी हुआ है मेरे ख्याल में Good morning guys, it's the next day and today we're doing a little bit of a tour of Shimla and the first place we've come to is this amazing monkey temple. Monkey temple. So this temple here, it's over a hundred feet tall and actually has the face of a monkey and it's actually a representation of one of the gods in the Hindu religion which is the god with the monkey face. And the reason they built it here is on top of this mountain there are hundreds of monkeys and they say that they are actually related to this god so you're not allowed to touch or hurt the monkeys, they are just roaming freely. We've already seen one, steal someone's glasses. So you need to be careful if you come up here. And also, we're so high right now that it snowed last night. There's actually snow on the ground. I wouldn't be expecting to be wearing this jacket in India. Well, now I've learnt that India can be all different types of weathers. Also, the statue is huge. Oh, 100 meter foot long. Wow, and just meter, the entire foot. town. We're currently oh, right oh, at the yeah. top. <laughs> I totally recommend if you guys come down to Shimla is to come up to the monkey temple because you get incredible views of the town and we just saw the Himalayas they were snow capped Himalaya? kind of looking in the direction where Nepal was and wow the views up here is the perfect way to start our morning so just come up to this beautiful building. This building is actually for advanced study. So once you finish your university, you can come here and do research. But it's super interesting. So why Shimla is here and why it's so popular is because this used to be the summer capital for when the British ruled India. So Delhi got too hot. So they'd be like, no, we need to go somewhere cooler for the summer. So they'd make the trek up here. And this was built by a lord. And then when the British gave back the independence to India, turned this incredible building into a school for advanced studies. It kind of gives me X-Men Mana vibes if I'm trying to say what it looks like. 
So something our guide was telling us that was super interesting is that Shimla is actually one of the first states to ban public smoking. So we have seen no one smoking here in Shimla. And another thing is that they're banning plastic. So this is actually one of the cleanest places that we've been to so far in India. So it is now around midday and we've actually come back to the town of Shimla and what's quite nice is right above the town there's these two strips of roads that cars aren't allowed to go down and they are lined with shopping and little restaurants and, and, cafes. Bhai, the and they've got all these colonial buildings and we've just found this cute little cafe to have some lunch and it overlooks the town and they aren't allowed to put cars here so it's all pedestrian, really really nice spot. My road. When you literally order the most random meal ever, she's like <laughs> wanted a bit of Western, so she's gone for a tomato soup, and then she's packing it. Roti, roti, naan, roti. And look at that cappuccino. I don't know, right? I don't think I've seen a cappuccino ever like this before. Wow. <laughs> yeah. Um, how did we go from blue skies to hail? It's like putting this it's white no blanket yeah. across the entire oh, town. Oh, oh, what? Maybe it's because we're so close to the Himalayas. And the temperature is quite chilly. But it's uh, oh gosh, is it also snow? snow. We had these big plans oh, to film snow. an amazing sunset time lapse for you guys yesterday, but it ended up snowing and hailing for the rest of the day, and now we have woken up to sunshine. It must be just such strange weather being up here in the mountains. Certainly wasn't expecting to see snow on our trip to India, but that is pretty much the end of our time here in Shimla. It's a bit of a travel day to get back to Delhi. We need to jump on a bus to go to Kolka and then on a train to finally arrive back in Delhi. Welcome back to Delhi. So we've got 24 hours to see as much of Delhi as possible. <laughs> Seriously, how beautiful is this place? This is absolutely amazing. Oh, oh. It's finished. I don't know what the scenes are doing. That's why we have the name of the train. Scenic train of India और toy train उसमें toy का तो मुझे नहीं समझ आएगी इसका क्यों है ना नाम जैसे एक ferry train थी पहले थी क्या पता उसी से जब Maharashtra top पे थी ferry का मेरे ख्याल से सातवां या आठवां number था तो उसी तरह की क्या पता ये toy train हो जो कि ये आगे maybe अब अब इसमें toy factor तो नजर नहीं आया toy factor वो शायद cover अब था उसका नाम था ना कितने ब्रिजेस थे वो तो हम नहीं भी कर पाए उसकी आवाज भी कम आ रही थी ट्रेन के बाहर चलते बोल रही थी वीडियो खत्म होने के बाद तो डेफिनेटली इंतजाम होगा और मैं ट्रेन के सफर को सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूँ और उसके सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट जो पार्ट होता है वो दरवाजे वो खड़ा होके और उसको एंजॉय कर रहा और वो एक मतलब बैठा हुआ था गेट पे ही बैठा हुआ था एंजॉय कर रहा था आराम से बैठ के हाँ थोड़ा सा डेंजरस है रेकमेंड नहीं किया जा सकता लेकिन मैं पसंद चीज को बहुत एंजॉय करता हूँ वो किसी के साथ लास्ट टाइम हम गए थे इस्लाम इस्लाम सॉरी पिंडी म और मैं तो भाई रास्ते में एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को अच्छा सही हो गया तो होता एंजॉय मैं फ्रेंड्स के साथ गया था फैसलाबाद तो वहाँ पे भाई वो हमारा वो ही था मैं तो फिर भी अंदर सीट पे बैठा था वो भाई कहते हैं हम नहीं बैठना सीट पे क्या फायदा ट्रेन का सफर का बैठने का नहीं है भाई नहीं मैं विंडो जब ये पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है और जो सीनरीज आती हैं अगर सुबह के टाइम पे जैसे वो बादल वगैरह तक पीछे वो मतलब हम बादलों में ही गुजर रहे होते हैं भाई 1500 अबाव सी लेवल 2000 अबाव सी लेवल 2200 अबाव सी लेवल अब सी लेवल 2200 आप ऊपर चले जब तो भाई इतना ऊपर नहीं जाना थोड़ा नीचे है थोड़ा नीचे है थोड़ा नीचे है तो ऊपर ही चला जाएगा यहाँ से खैर भाई वो सीन मुझे बहुत प्यारा लगता है और जैसे कि इन्होंने 
मौसम के चेंज होने की बात हाँ, की जो वेदर चेंज हो रहा था लाइक वो सोए सोने से पहले बराबरी हो रही थी सो के उठे तो धूप थी यही थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस्लामाबाद गया था इस्लामाबाद से हम मरी की तरफ गए थे इतना चिल मौसम था और हमने सोच ही नहीं सकते कि ये मौसम ऐसा कि इसमें स्नोफॉल ना हो हम गए हम थोड़ी देर बैठे एक होटल में बैठे बाहर आए तो धूप ओ यार हमने कहा हम स्नोफॉल देखने के लिए आए हैं लाइक हम मियाँ वाली से पिंडी गए हैं पिंडी से हम फिर मरी गए हैं खैर वो नहीं हुई और हम जैसे ही दोबारा इस्लामाबाद आए तो हमें खबर आ चुकी उधर स्नोफॉल हो रही है बैड लक या मैं एक दफा एंजॉय कर चुका हूँ स्नोफॉल बहुत मजा आता है ऊपर से ऐसे कपास की तरह गिर रही होती है हम यूँ कहते पकड़ते हैं और खा जाते हैं उसके फिर वो बनाते हैं जो गोले भी होते हैं और वो भी बनाते हैं वो जो क्या होता है कार्टूनी करेक्टर है यार स्नो स्टैचू भी होता है और जो मिकी माउस यार मिकी माउस भी होता है और इसी तरह से स्नो का स्टैचू वगैरह भी होता है और इनका होटल के जो रूम्स है ना वो भी काफी लग्जरी थे बहुत और व्यू को बाहर का आ रहा था वो मौसम बिल्कुल है ना कि माउंटेन के ऊपर ही उन सारा अपना सेटअप किया हुआ अच्छा वहाँ पे सेटअप करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि माउंटेन क्योंकि फ्लैट जगह नहीं होती यार स्लोप होती है बहुत सारे घर ही घर घर ही घर और बेस्ट बात के कलर डिफरेंट थे और एक बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा था सारा ना ग्लो कर रहे थे वो जगह पूरी अपनी तो जबरदस्त भाई कमाल भाई डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगने वाली है अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपके वीडियो कैसी लगी बिल्कुल ऐसी ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस में जो आपको गलतियां जो मिस्टेक्स लगती हैं काइंडली उसको बताइएगा हम उनको कवर करने के लिए ऐसा ऐसा हम कोशिशें कर रहे हैं आवाज़ का फैक्टर उठाया गया था कि हमारी आवाज़ कम होती है तो उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया माइक और डेफिनेटली इस वीक में जाकर न्यू माइक भी लेंगे ताकि इस चीज़ का जो और एक मसला है उसको सॉल्व किया जा सके तो अब तक के लिए हमें इजाज़ दें अल्लाह हाफिज